ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಯಹೋಶುವನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಯೋಹೋಶುವನ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಯಿ ಎಂಬ ಊರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಡೆದಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಯೋಹೋಶುವನ್ನು ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೆಯ ವಾಕ್ಯ ಯೋಹೋಶುವನು ಜನರನ್ನು ಕರೆದು ನೀವು ಘಟ್ಟ ಹತ್ತಿ ಬೆತ್ತಲಿನ ಪೂರ್ವಕ್ಕೂ ಮಾತೇವೇನಿನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವ ಆಯಿ ಎಂಬ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನು ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಎರಿಕೋವಿನಿಂದ ಕಳಿಸಿದನು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಎರಿಕೋನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಜನರು ಈ ಒಂದು ಆಯಿ ಎಂಬ ಊರಿನೆಲ್ಲ ಜನರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯಾವ ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನ ನಾವು ಯೋಚಿಸುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವು ಗೂಢಾಚಾರ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೂಢಾಚಾರ್ಯರನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಆ ಊರಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಜನ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಜನರ ಬಲಶಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಜಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋದು ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಹೋದ್ರೆ ಆ ಊರನ್ನ ಜಯಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋದಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗೂಢಾಚಾರಿಗಳನ್ನ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಹೋಶುವನು ಕೆಲವೊಂದು ಜನರನ್ನ ಆ ಈ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಆ ಊರಿನ ಜನರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಜಯಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಆಗ ಕೆಲವು ಜನರು ಹೋಗಿ ಆ ಈ ಊರನ್ನ ಸುತ್ತಿ ನೋಡಿ ಯಹೋಶುವನಿಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದಂತ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಹೋಗುವುದು ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಹೋಗುವುದು ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಹೋದರೆ ಸಾಕು ಜಸ್ಟ್ ಟೂ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಎರಡು ಇಲ್ಲ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಜನ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು ಆ ಜನರು ನೋಡುವಾಗ ಅವರು ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಜಯಿಸಬಹುದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಸುಮ್ಮನೆ ದಣಿಸುವುದೇಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗೋದು ಯಾಕೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಸಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮನುಷ್ಯನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಯೋಶುವನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ದಣಿಯೋದು ಯಾಕೆ ಆ ಊರ್ನ ಜನನ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಇದರ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಿಕೋ ಎಂಬ ಊರಿನಿಂದ ಅವ್ರು ಕಳಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಎರಿಕೋ ಪಟ್ಟಣವನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಜಯಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡುವಾಗ ಎರಿಕೋ ಗೋಡೆ ಕೋಟೆಯ ಗೋಡೆ ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ರಥ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಒಂದು ರಥ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇತ್ತು ಆ ಎರಿಕೋ ಗೋಡೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ತರ್ಟಿ ಫೀಟ್ ನಾವು ಕಟ್ಟುವಂತ ಒಂದು ಗೋಡೆ ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ ಮುಕ್ಕಾಲಡಿ ಹನ್ನೆರಡು ಇಂಚ್ ಹನ್ನೆರಡು ಇಂಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಮೂವತ್ತು ಅಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋ ರೋಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೀಟ್ ರೋಡ್ ತರ್ಟಿ ಫೀಟ್ ರೋಡ್ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೋಟೆ ದೇವರು ಏಳು ದಿನ ಅವ್ರನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಹೋಗಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ಕೊಂಬುದಿ ಆರು ಬಟ್ಟದಿಂದ ಆ ಗೋಡೆ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಜಯಿಸಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರ ದೇವರು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರ ದೇವರ ಚಿತ್ತದಂತೆನೆ ನೀವು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದೇವರು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನ
ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜಯಿಸ್ಬೋದು ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ನಾವು ಅದರಂತೆ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಹೋದರು ಆದರೆ ಅವರು ಆಯಿ ಎಂಬ ಊರಿನವರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಜಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಓಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಟೂ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಅವ್ರನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಯಿಸ್ಬೋದು ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಯಾರನ್ನು ಯಾರನ್ನು ನೋಡಿದ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವನು ಹೀಗಿರ್ಬೋದು ಅವನು ಹಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವನನ್ನ ಜಯಿಸೋದು ಬಹಳ ಈಸಿ ಇವನು ತುಂಬಾ ಯಾರನ್ನ ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ ದೇವರು ನಿಮ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರನ್ನ ನೀವು ಜಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ದೇವರು ನಿನ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇರುವೆನೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣವಾದಂತ ಒಂದು ಇರುವೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಯಿಸೋಕಾಗಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ್ದು ಮಲಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ಹೋಗಿ ಬ್ರೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಯ್ತಂತೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಂತೆ ಭಯಂಕರ ತಲೆನೋವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತೋದ ಸಾಧಾರಣ ಇರುವೆ ಆ ಇರುವೆ ಕಿವಿ ಮುಖಾಂತರ ತಲೆಗೋದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾತಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಲದಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಕರ್ತನ ಬಲದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕರ್ತನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕರ್ತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕರ್ತನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹೋದ್ರು ಮೂರ್ ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೂರ್ ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬೆನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿ ಓಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೋಡಿ ಅವರು ಎದುರಿನಿಂದ ಓಡಿ ಬರಬೇಕಾಯಿತು ಆಯಿ ಎಂಬ ಊರಿನವರು ಐದನೇ ವಾಕ್ಯ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಜಯಶ್ವ ಊರಿನವರು ಅವರನ್ನು ಊರ ಬಾಗಿಲಿಂದ ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಳವರೆಗೂ ಹಿಂದಟ್ಟಿ ಇಳು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತ ಆರು ಮಂದಿಯನ್ನು ಹತ ಮಾಡಿದರು ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ರಲೈಟ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ವರ್ ಡೈಡ್ ಮೂವತ್ತ ಆರು ಮಂದಿ ಸತ್ತೋದ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವರು ಅವ್ರನ್ನ ಜಯಿಸೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೋಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೂರ್ ಸಾವಿರ ಜನ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೋಲಿಸ್ಬೋದು ಈಗೆಲ್ಲ ಹೇಳದಂತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಬೆನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಓಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಟಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆದ್ರು ಅಂತಲ್ಲ ಆ ತರ ಅವ್ರು ಹೊಡಿತಾ ಇದಾರೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಮಂದಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಸೋಲನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಜಯೋಶ್ವನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರ ಇಲ್ಲುವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದ್ರು ಎರಿಕೋವನ್ನ ಜಯಿಸುವಾಗ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಆಯಿನ ಜಯಿಸುವಾಗ ದೇವರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ರ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋದ್ರ ನಿನ್ನೆಯ ಅನುಭವ ಈ ದಿನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಸ್ಥಾನವನ್ನ ತೆಗೆದಾಗ ನಾನು ಹಾಗಿದ್ದೆ ಹೀಗಿದ್ದೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಇವತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ದೇವರು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅನುಭವ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಅನುಭವದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿನ್ನೆ ಅನುಭವದ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ನಿನ್ನೆ ಅನುಭವದ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಂದವಾಗಿ ದೇವರೇ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನ ಮುಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನ ಹಾಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟ್ಯೂನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿನ್ನೆಯ ಅನುಭವದ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಉಚ್ಚರಿಸ್ತೀರ ಅನುಭವ ಅಭ್ಯಾಸ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅನೇಕ ಸೋಲುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು ಈ ದಿನ ದೇವರು ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದಾರ ನಿನ್ನೆ ಇದ್ರು ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದಾರ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ದೇವರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾತಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜನ ಸೋತೋದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾತಕ್ಕೆ ಆ ಈ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಅವ್ರು ಹೊಡೆತ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆ ಈ ಪಟ್ಟಣದ ಜನಕ್ಕೆ ಅವರು ಬೆನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಓಡಿ ಬಂದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಈ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರು ಯಾತಕ್ಕೆ ಈ ಮೂವತ್ತ ಆರು ಮಂದಿಯನ್ನ ಸಾಯಿಸಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದೇವ್ರು ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದಾರ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರ ಅದು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ದೇವರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೊಡನೆ ನೀವು ಹೋದ್ರಿ ಸೋತೋದ್ರಿ ಸೋಲನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರಿ ಅವಮಾನವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರಿ ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಬಂದ್ರಿ ಜೀವನ ಮಾತ್ರ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರನೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರಿಯೇ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಫಲತೆ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ನನಗೆ ಸಫಲಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಈ ಕಾರಣ ನಿನಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೌಶುವ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಯೌಶುವ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೆಯ ವಾಕ್ಯ ಆಗ ಯೋಹೋಶುವನು ಇಸ್ರೇಲಿನ ಹಿರಿಯರು ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹರಿದುಕೊಂಡು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬೂದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸಾಂಖ್ಯಾಲದವರೆಗೂ ಯಹೋನ ಮಂಜೂಷದ ಮುಂದೆ ಬೋರಲು ಬಿದ್ದಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವಾಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಯನ್ನ ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಮಾಡಿದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಹರಿದು ಬೂದಿಯನ್ನ ತೆಗೆದು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸಾಂಖ್ಯಾಲದವರೆಗೂ ಯೋಶ್ವನ ಮಂಜುಷದ ಮುಂದೆ ಬೋರಲು ಬಿದ್ದಿದ್ದರು ಬೋರಲು ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡು ಮಾತನಾಡು ಮಾತಾಡು ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ದೇವರ ಮಗುವೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರುವುದಾದರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಇರುವುದಾದರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿನ್ನಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಬರೀ ಐದು ನಿಮಿಷ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಂಚಯವರೆಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಹರಿಯೋದಂದ್ರೆ ತಮ್ಮನ್ನ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕ್ಲಾತ್ ಶೋಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಟೇಜ್ ನಾವು ಹಾಕೋ ಒಂದು ಆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ಒಂದು ಘನತೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಘನತೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ನನ್ನ ಅರ್ಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಬೋರಲು ಬಿದ್ದಿರ್ತೇನೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬೂದಿ ಹಾಕೊಳ್ತೇನೆ ಸಾಂಖ್ಯಾಲದವರೆಗೂ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪೋ ಅದು ತುಂಬಾ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಐದು ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ನೀನು ಮಾತನಾಡೋವರೆಗೂ ನಾವು ಎದ್ದೋಳಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಮಾತನಾಡೋವರೆಗೂ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಊರುಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅವಮಾನ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳಿತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟ
ನೀನು ಹೇಳಲಾರದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರಬಹುದು ಇವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಂದಾನೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಇವನಿಂದಾನೇ ಆಗಾಯ್ತು ಅವನಿಂದಾನೇ ಆಗಾಯ್ತು ಇವನಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದಾನೆ ಈ ಒಂದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ದ್ವೇಷ ಇವುಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳು ಹುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಷ್ಟ ಪಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕರ್ತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬೋರಲ್ಲೂ ಬಿದ್ದು ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಸ್ವಾಮಿನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡು ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನಾನು ನನಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡು ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೀವು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹರಿದುಕೊಂಡು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬೂದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ಯಹೋವನ ಮಂಜುಷದ ಮುಂದೆ ಬೋರಲು ಬಿದ್ದಿದ್ದರು ಯಹೋಶುವನ್ನು ಅಯ್ಯ ಕರ್ತನೆ ಯಹೋವನೇ ನೀನು ಈ ಜನರನ್ನು ಯೋರ್ದಾನ್ ಒಳೆಯ ದಾಟಿಸಿದ್ದೇಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಮೋರಿಯರ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದೀಯಾ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಸಾಕೆಂದು ಯೋರ್ಧಾನ್ ಒಳೆಯ ಆಚೆಯೇ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ದುಃಖ ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವೇದನೆ ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅವಮಾನವಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಥೆ ಅಡಕವಾಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವಾಗ ನೀನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಓದೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನ ನೀವು ಕಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಬೋರಲು ಬಿದ್ದು ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರ್ತನೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಲಿ ಕಾಣಾನ್ಯರು ದೇಶದ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ನಿವಾಸಿಗಳು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರುಳಿಯದಂತೆ ಮಾಡುವರು ಯಾವ ತರ ಆಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೋಡಿ ಈ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾರನ್ನು ಜಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೆಸರೇ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರ ಮಗುವೆ ನೀನ್ ಯಾರನ್ನು ನಂಬಿ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಹಾಳಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ನೀನು ಇರುವುದಾದ್ರೆ ಕರ್ತನ ಇನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಕರ್ತನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಬಿದ್ದಿರು ಕರ್ತನ ಮಾತನಾಡುವವರೆಗೂ ಬಿದ್ದಿರು ನಿನ್ನ ದುಃಖದಿಂದ ಕರ್ತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸಮಯವನ್ನ ಕಳಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ಕೋಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಬೇಡ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ ದೇವರನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸಬೇಡ ದೇವರಿದ್ದಾರ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕರ್ತನ ಮುಂದೆ ನೀನು ಹಾಕದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡವನಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡವಳಾಗಿ ನಿನ್ನ ವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಹರಿದು ಬೂದಿಯನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬೋರನ್ನು ಬಿದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ನೀನಲ್ಲದೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡುವವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಮಾತ್ರವೇ ಈ ಅವಮಾನದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ನಿನ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನೇ ಮಾತನಾಡು ನೀನೇ ಮಾತನಾಡು ನೀನೇ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸಮಯವನ್ನ ನೀನು ಕಳೆಯುವುದಾದ್ರೆ ಕರ್ತನ ಸ್ವರವನ್ನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ದೇವ್ರು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಯೋಗೇಶ್ವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಏಳು ನೀನು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಬೋರಳು ಬಿದ್ದಿರುವುದೇಕೆ ಇಸ್ರೇಲರು ನನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಪಾಪಿಸ್ಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಜನ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಶುದ್ಧರಾಗಿರೋವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ
ಕಲ್ಲರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾನುಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿ ವಂಚಕರಾದರು ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸ್ರೇಲರು ಶತ್ರುಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಲಾರದೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವರು ಶಾಪಗಸ್ತ್ರೆ ಶಾಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವವರೆಗೂ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ ಶಾಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದನ್ನು ಶಾಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವವರೆಗೂ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವವರೆಗೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ನೀವೇನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಅಶುದ್ಧರಾಗಿದ್ರು ನೀವು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ರು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೂ ಯಾ ಸೋತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಬರೀ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಉಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕರ್ತ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂದವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇವು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಇಸ್ರೋಲ್ ಶತ್ರುಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಲಾರದೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು ಅವರು ಶಾಪಗಸ್ತರೆ ಶಾಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದುದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವವರೆಗೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯೋಶ್ವ ಏಳು ಹನ್ನೆರಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ಎದ್ದು ಜನರನ್ನು ಆಗ ಎದ್ದು ಜನರನ್ನು ಶುದ್ಧಪಡಿಸಲು ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಇಸ್ರೇಲರಿಗೆ ನಾಳೆಗೆ ನಾಳೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಹದಿಮೂರನೆಯ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದುಂಟು ನೀವು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವವರೆಗೂ ಶತ್ರುಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಲಾರಿರಿ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನ್ನು ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜನರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಕುಟುಂಬ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಕುಲ ಕುಲವಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನೇ 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 ದೇವರು ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನೋಡಿ ಹದಿನಾರನೇ ವಾಕ್ಯ ಯೋಶನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಕುಲದವರನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬರ ಮಾಡಲು ಯಹೋದ ಯಹೋದದ ಕುಲವು ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಹೋದದ ಕುಲ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ನನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನ ಮೀರಿದ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಅಡಕವಾಗಿದೆ ದೇವರು ಮಾತನಾಡದೆ ಇರೋವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ನಮ್ಗೆ ಅರಿವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪ ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ಪಾಪನ ಅದೇನು ಯಾರೂ ಮಾಡದೆ ಇರೋದ ನಾನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪಿನ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ದೇವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತೀನಿ ನೀವು ಮಾಡಿರೋದು ತಪ್ಪು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತೇಳಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಹೋಶ್ವ ಒಂದೊಂದು ಕುಲಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಹೂದಿಯ ಕುಲವು ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಹದಿನಾರನೇ ವಾಕ್ಯ ಯೋಶ್ವ ಏಳು ಹದಿನಾರು ಆದರೆ ಗೋತ್ರಗಳನ್ನು ಕರೆದಾಗ ಜರಹನ ಗೋತ್ರವು ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಆ ಗೋತ್ರಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಕರೆದಾಗ ಜಬಿಯ ಕುಟುಂಬವು ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಆ ಕುಟುಂಬದ ಪುರುಷನ್ನು ಕರೆದಾಗ ಯಹೋದಯ ಕುಲದವನು ಬರಹನ ಗೋತ್ರವು ಜಬ್ಬಿಯ ಕುಟುಂಬದ ಕರ್ಮಿಯ ಮಗನು ಆದ ಆಕಾನನು ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟನು ಆಕಾನನು ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟನು ಆಗ ಯಹೋವನ್ನು ಆಕಾನನಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗನೇ ನೀನು ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನ್ನು ಗಣಪಡಿಸಿ ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸು ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ನನಗೆ ಹೇಳು ಯಾವುದನ್ನು ಮುಚ್ಚ ಯಾವುದನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಡ ಅಂದನು ಆಕಾನನು ಯಹೋಶನಿಗೆ ನಾನು ಕೊಳ್ಳೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಯಹೋಶ್ವ ಏಳು ಹದಿನೇಳು ಇಪ್ಪತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ದೇಶದ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ನಿಲುವಂಗಿಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಶಾಲಿತ್ತು ಒಂದು ನಿಲುವಂಗಿಯನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ತಗೊಂಡೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿಯ ತೂಕದ ಬೆಳ್ಳಿ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ರೂಪಾಯಿಯ ತೂಕದ ಬಂಗಾರವ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಗಡ್ಡ
ಶ್ರೀರಾನ್ ದೇಶದ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ನಿಲುವಂಗಿ ಅದು ಶ್ರೀರಾನ್ ದೇಶದ ಉತ್ತಮವಾದ ನೋಡಿ ಕೆಲವರು ಬಟ್ಟೆಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರ ಕೆಲವರು ಗೋಲ್ಡ್ಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರ ಕೆಲವರು ಸಿಲ್ವರ್ಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರ ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಆದಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ವಿಷಯವೇನೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯೋಹಾನ ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ಈ ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಲೋಕವನ್ನಾಗಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನಾಗಲಿ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡಿರಿ ಯಾವನಾದರೂ ಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ ತಂದೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯು ಅವನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಮೀಸಲಾದದ್ದು ಅದನ್ನ ನೀವು ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ತಕೊಂಡು ಬರಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರು ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಬಂಗಾರವಾಗಿದ್ರು ಸರಿನೇ ಬೆಳ್ಳಿಯಾಗಿದ್ರು ಸರಿನೇ ಬಹಳ ಬೆಳೆಯುಳ್ಳ ವಸ್ತ್ರವಾಗಿದ್ರು ಸರಿನೇ ಅದನ್ನ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರು ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಸುಟ್ಟಾಕ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಸುಟ್ಟಾಕದೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಇಟ್ಟು ಆ ಕಾರಣ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಶಾಪಕ್ಕೆ ಈಡಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸದೇ ಇರುವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಅನೇಕ ಸೋಲುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಶರೀರದ ಆಸೆ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸೆ ಬದುಕು ಬಾಳಿನ ಡಂಬ ಈ ಮೊದಲಾದವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ತಂದೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟದೆ ಇದು ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸೆ ಶರೀರದ ಆಸೆ ಬದುಕು ಬಾಳಿನ ಡಂಬ ಇದು ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟದೆ ಲೋಕದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವುಗಳಾಗಿವೆ ಲೋಕವು ಅದರ ಆಶೆಯು ಗತಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವವನು ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವವನು ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವವನು ಎಂದಿಗೂ ಇರುವನು ದೇವರ ಮಗುವೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನು ಹೊರ ದೇಶದ ವಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ದಾಸನಾದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ದಾಸನಾದ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ದಾಸನಾದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ಅವನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ಅವನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಹೇಗೆ ಪಾರಾದರೆಂದು ಹೇಳಿ ನೋಡುವಾಗ ನೋಡಿ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಹಾಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಹದಿನಾರನೆಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಐದನೆಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಯೋಶ್ವ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಪತ್ತಿಗೆ ಗುರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ ಈ ಹೊತ್ತು ಯೋಹುವನ್ನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಪತ್ತನ್ನು ಬರಮಾಡುವನು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕೂಡಲೇ ಇಸ್ರೇಲರು ಅವನನ್ನು ಕಲ್ಲೆಸೆದು ಕೊಂದರು ಅವನಿಗಿದ್ದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಕಲ್ಲೆಸೆದು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರು ಅವನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲುಗಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕುಪ್ಪೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದರು ಇದು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಯಹೋವನ ರೋಷಾಗ್ನಿಯು ಅಡಗಿ ಹೋಯಿತು ಈ ಸಂಗತಿಯು ದೆಸೆಯಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅಕೋರಿಯ ತಗ್ಗು ಎಂದು ಹೆಸರಾಯಿತು ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಹಳ ಅಂದವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ದೇವರ ಇಷ್ಟದಂತೆ ನಾವು ಜೀವಿಸದಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಎದುರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ದೇವರ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ದೇವರ ಇಷ್ಟವನ್ನ ನಾವು ನೆರವೇರಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನೆನ್ನೆಯ ಅನುಭವ ಈ ದಿನದ ಜಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಈ ದಿನದ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಜಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಆ ಈ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಯೋಶುವನ ನಾಯಕತ್ವದ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಅದೇ ಪಟ್ಟಣವನ್ನ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜಯಿಸಿ ಸಂತೋಷ ಭರಿತ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವ ಪ್ರೀತಿಯ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಕರ್ತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ